știu ce face Samsung în ultima vreme și dacă stai să dai un search pe Google despre Samsung și seriile lor de midrange, ei bine, vei găsi rezultate de genul Samsung s-a speriat de producătorii chinezi pentru că vin pe piață cu prețuri foarte bune și produse foarte calitative. Să fim serioși, Samsung nu se sperie de nimeni. La cât de mari sunt ei pe piață și la puterea lor de producție, Samsung poate să facă ce vrea, când vrea, cu cine vrea, unde vrea. Dar cu toate acestea am un deja avut foarte mare când mă uit la Samsung A30. De ce? Pentru că A30 este un telefon mid-range față de care s-a schimbat filozofia. Dacă mai țineți minte, seria A era o serie mid-range făcută din aluminiu, după aia a fost din aluminiu cu sticlă și după aia Samsung a dat cu muci în fasole și a făcut-o din plastic și pe spate dar și rama la fel. Același lucru se întâmplă și cu Samsung A30s. Este un telefon mid-range, un telefon care promite o autonomie foarte bună și ca efect de marketing sau ca strategie de marketing are senzor de amprentă sub ecran. Ia o vezi mă, parcă nu puteam să trez dacă n-am senzor de amprentă sub ecran pe un telefon mid-range. Și de asta am spus că este un deja vu. De ce? Pentru că am un telefon și mai fac încă un telefon cu același nume al primului telefon. Dar hai să vedem ce găsim în cutie, mă rog, nu cred că vom găsi foarte mari diferențe în ambalaj, dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Și aici am și laptopul cu GSM Arena deschis și cu A30 și A30S deschis în comparație și am uitat, am uitat, dar A30 este ieșit în luna martie. Iar A30S este ieșit în luna septembrie. De ce lansezi același telefon în același an? Un ambalaj foarte ciudat din punctul meu de vedere. Plicul clasic, probabil doar cu papetărie. Exact. Telefonul care vine cu folia specifică Samsung. Cablu de încărcare și transfer date USB tip C. Căști și nu sunt acele căști in-ear, gen doape, sunt căști normale. Cireșe, cum le spun eu. Alimentatorul cu Adaptive Fast Charge. Mai să fie 5V 2A, 9V 1,67A. Și în final avem și cheița pentru SIM și card microSD. De la scuzați-mă, nu am reușit să facem un telefon bun de prima oară, așa că a trebuit să facem varianta a doua sau nu știu de unde vine S-ul, dar... Infinity V Display, Triple Camera, opa! Aici avem un upgrade deja, pentru că avem 3 camere în loc de 2 ca pe A30 și avem și on-screen fingerprint sensor. Ce știm noi? Știm că nu poți să ai senzor sub ecran pe IPS, așadar ecranul trebuie să fie un super AMOLED pentru că altfel nu ar fi avut cum să ai senzor de amprentă sub ecran. Cam asta ar fi despre unboxing, hai să ne uităm acum și la cum arată telefonul. Avem un telefon micuț și elegant, alb. Și îmi place foarte mult, este subțire, el are 7,8 mm grosime, celălalt avea 7,7 mm. E, na, mare diferență. 166 de grame versus 165 de grame modelul vechi. Diferența este de design și îmi place. Văd că Samsung s-au dat și ei pe trendul ăsta cu fel și fel de modele pe spate, feluri în care lumina se reflectă și așa mai departe. În continuare este un telefon făcut din plastic, dar... Din punctul meu de vedere, este un telefon făcut din plastic care arată bine. Și da, îmi place foarte mult cum se reflectă lumina în acest șablon în X, să-i spun așa. Are un pattern foarte interesant, cum spun americanii. Mufă jack, alimentare USB tip C și transfer date, gaura pentru microfonul principal, grila difuzorului. În partea de sus avem gaura pentru microfonul secundar, iar aici avem sertarul. Sunt mândru de tine Samsung pentru că mi-ai pus un sertar care nu este hibrid. Aici avem un notch ce ascunde camera pentru selfie, grila difuzorului pentru apeluri și în final butoanele. Butonul de power și cele două butoane de volum. Și aici am ceva de comentat pentru că sunt un și sau pentru că pur și simplu aveam pretenție de la acest telefon venind din partea lui Samsung. Am să-mi dau telefonul mai aproape și uite cum se aude când apeși pe buton. Are un click foarte ciudat. Efectiv, zici că este un click stock. Știți cum arată butonul acela de reset care nu are niciun fel de plastic, nu are absolut nimic. Este pur și simplu contactul 
și un, o bucățică mică de plastic pe care apeși. E bine, acea senzație o am și când apăs pe aceste butoane. Pe lângă faptul că zorne aici în carcasă și se mișcă, hai să sperăm, mai avem speranță că înăuntru se află ceva decent. Și în final să vorbim despre camere. De fapt nu, nu vorbim acum despre camere, dar sunt trei. Sunt înconjurate de o ramă argintie, iar aici avem blitzul, logo și inscripțiile de la producător. Cam asta ar fi despre construcția fizică a telefonului. Hai să trecem și la alte chestii mai tehnice, cum ar fi ecran, procesor și așa mai departe. Hai să vorbim despre ecran. Ce am făcut? 720 pe 1560 cu 268 ppi, iar pe GSM Arena nu este specificată versiunea de Gorilla Glass. Cum funcționează asta? Adică lansez un telefon decent și apoi lansez un telefon cu o rezoluție mai slabă. Ecranul nu se vede rău, este contrastant, are exact aceleași culori, însă, bă, nu știu cum să spun eu, în 2019 să te uiți pe dita mai ecranul și să ai o rezoluție HD+, așa cu, cu indulgență, mi se pare un pic tras de păr. Totuși, venind de la Samsung, care are telefoane decente în seria lor A. Și să nu spunem că seria M este seria de buget, ca să spunem așa, de buget-buget, cum era seria J înainte. Și au renunțat la seria J ca să facă seria M și au regândit seria A, dar parcă au regândit-o într-un mod ciudat. Hai să vorbim și despre procesor. Incredibil, avem 7904 Exynos pe ambele telefoane. Da, Samsung nu s-a gândit să facă un upgrade sau un downgrade la acest uh, procesor. Opțiunile pentru RAM sunt similare. 3 cu 32, 4 cu 64, 128 cu 4 GB RAM. Înainte să ne uităm la testele sintetice, vreau să dau close all și să pornesc diferite aplicații. Vreau să dau un apel. Se încarcă decent, am dat un apel, mă duc pe home screen, vreau să dau un mesaj. S-a încărcat destul de repede. Ta 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 ta, ta 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 ta, am dat mesajul, mă duc înapoi pe home screen, vreau să mai sun pe cineva, a rămas încărcat în memorie. Bun, nu am stat să mi se deschidă foarte mult. Hai să zicem că vreau să mă uit la un videoclip. Deschid YouTube, aștept ceva până când se încarcă aplicația. Aici este vorba și de viteza cu care se încarcă conținutul. Pentru că ați văzut că a avut un mic delay, acela era legat strict de rețeaua pe care este conectat acest telefon. Spotify, ia să vedem, deschid Spotify. Apropo, Spotify este bloatware aici, la fel ca și Netflix, la fel ca și aplicațiile de la Microsoft, la fel ca și Game Launcher, pe care nu, nu simt neapărat nevoia să-l folosesc și Samsung Global Goals. Poate o să vorbim într-un episod separat despre Samsung Global Goals. Este o intenție destul de bună, însă nu știu cât la sută se duce până la capăt. Avem și Facebook preinstalat, iar aici trebuie să mă plâng puțin. De ce? Pentru că dacă mă duc la App Info, am for stop, ok, dau for stop, am disable, nu pot să dezinstalez Facebook. De ce? întrebați pe cei de la Samsung. V-ați făcut o idee. Faptul că are un procesor destul de slăbuț nu înseamnă că ai și o experiență foarte, foarte proastă. Hai să vedem cum s-a descurcat și în Antutu. 124.549 de puncte. Iar aici aveți și celelalte scoruri în cazul în care sunteți curioși. Geekbench. 5. 272 de puncte în single și 998 de puncte în multi. Și pentru că vorbeam de rețele de socializare, Samsung s-a gândit foarte bine și a făcut un upgrade la camera principală, care acum este de 25 de megapixel f1.7. Camera secundară nu mai este doar o cameră ultra-wide de 5 megapixel, este o cameră ultra-wide de 8 megapixel f2.2 și 5 megapixel f2.2 senzorul pentru adâncime. În ceea ce privește camera pentru selfie-uri, aceasta nu a suferit nicio schimbare, rămâne tot 16 megapixel f2.0. Și acum să testăm senzorul de amprentă de sub ecran. Este chiar atât de rău. Nu, nu este chiar atât de rău, deși îl preferam pe cel, pe cel clasic. Era un pic mai rapid cel clasic, însă să fim serioși. Poți să te duci la cineva să zici, ia vezi mă, ai senzor sub ecran, n-ai senzor sub ecran, eu am senzor sub ecran, pe un telefon 
ieftin. Mai avem de vorbit despre audio. Hai să-i dăm play la dăm play la un song. După cum spun americanii, această calitate nu este nimic de luat în considerare și de a scrie acasă despre ea. Practic, este un difuzor, sună tare, cu siguranță nu o să pierzi apelurile într-o zonă aglomerată, însă nu te aștepta să aibă o calitate extraordinar de bună. Basul există, dar este foarte slab, în altele sunt foarte puternice și tind să distorsioneze sunetul atunci când volumul este dat la maxim. Pe partea de conectivitate avem tot pachetul modern, adică Wi-Fi 5 GHz Dual Band AC, Bluetooth 5.0, avem și NFC pentru plăți, evident Night Mode care este prezent datorită One UI-ului, Link to Windows, QR Scanner și bineînțeles alte funcții care sunt binevenite pe un telefon ieftin. Deci bravo Samsung la capitolul ăsta mai câștigat și mai câștigat din totdeauna pentru că deși unele telefoane nu au toate funcțiile, de exemplu aici nu am Edge Panel și nici Edge Lighting pe care le regăsim la telefoanele scumpe, însă funcționalitatea de bază a sistemului lor și a interfeței lor există pe toate dispozitivele și lucrul acesta mă bucură, întotdeauna mi-a plăcut acest lucru. Bateria rămâne neschimbată, 4000 de mAh, fast charging cu 15W. Calitatea fotografiilor scoase cu acest telefon nu este chiar atât de rea, iar aici vorbesc cât se poate de serios. Uită-te la fotografiile astea și o să vezi că doar acolo unde ai un roșu foarte aprins, camera s-a panicat și nu prea știe ce să facă. În schimb, ai un nivel de detaliu destul de ridicat, destul de decent și o luminozitate destul de bună atâta timp cât faci fotografii pe timp de zi, pe timp de noapte, fotografiile nu vor fi atât de reușite, însă, din punctul meu de vedere, dacă pui aceste fotografii pe rețelele de socializare, nimănui nu o să-i pese de cât de pixelată este sau nu este fotografia. Acum, mai am un lucru de menționat. Am observat că atunci când faci fotografii cu camera principală și dai switch către camera secundară, cea cu unghi super larg, o să vezi o oarecare schimbare în tonul de culoare. Camera super wide are un ton ceva mai cald și ai impresia că fotografiile sunt supra-saturate. Deși am fost cârcotași mai devreme și e a doua oară când spun că am fost cârcotași mai devreme, în acest segment de preț, adică 1000 de lei, singurul competitor al acestui telefon care se ridică la, să zic, așteptările mele, este Redmi Note 8. Un telefon decent, cu o calitate foto ceva mai bună și un ecran ceva, ceva mai bun, însă nu este super AMOLED. Dar, dacă ai 1000 de lei și nu știi pe ce să spargi banii, A30S sau Redmi Note 8 ar putea fi una dintre alegerile tale. Eu sunt mulțumit, nu este prima opțiune care îmi vine în cap atunci când aș recomanda ceva cuiva în segmentul acesta de preț, însă Samsung și-a făcut treaba și este un telefon mai mult decât decent. În ceea ce privește experiența de gaming, e bine, PUBG rulează pe mediu, are câteva sacadări pe aici pe acolo, însă nimic grav dacă nu vrei să intri în vreo competiție sau ceva de genul acesta. Așadar, pentru casual gaming, mi se pare mai mult decât suficient acest procesor. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos.